Since 1785, The Times has been essential reading. Now, it's essential listening. Times Radio chooses conversation over confrontation. Covers Westminster and beyond. Ask the right questions. To keep you well informed. We give word space and let the stories do the talking. Listen on DAB Radio, online, on your smart speaker or via our app. Hello and a very warm welcome to The Times and The Sunday Times Cheltenham Literature Festival 2021. My name is Lindsay Finneran, I am the Festival's Programme and Commissions Manager and I'm delighted to welcome you to this special event curated in partnership with the Japan Foundation. This is the inaugural year of Cheltenham's three-year Read the World Festival theme and it's through relationships with brilliant international literature festivals, foundations and cultural partners such as the Japan Foundation that we've been able to bring you such a globally minded, dynamic and diverse programme of international writing even while international travel itself remains sadly limited. In our previous, perhaps more normal years of working together, we've brought writers such as Sayaka Murata, Genki Karamura, Matsatsugu Ono and Kanako Nishi to Cheltenham stages. This year, to join Cheltenham's digital stage, the Japan Foundation have nominated two stellar Japanese writers they think are the ones to watch. Spotlighted in this session you're about to see are Kikiku Sumura, author of There's No Such Thing As An Easy Job, published by Bloomsbury and she'll be interviewed by Victoria Young, and Kechio Harano, author of After the Matinee, published by Amazon Crossing and he is interviewed by Susie Fay. They're both wonderful books and at the end of the event you'll see a link to the online bookshop where you can purchase copies of the books. I'd like to warmly thank Junko and her team at the Japan Foundation for their support and I hope you enjoy the event. Thank you. Well, let me start by thanking uh, Sumura Kikuko for joining me in this uh, fantastic conversation, this fantastic opportunity. Um, uh, Sumura-san uh, debuted in her career in 2005, um, and she won a very uh, prestigious literary prize in Japan, the Dazai Osamu Prize, named after that famous author. Um, and she's cultivated a really uh, fantastic reputation uh, for her work, which, uh, deals a lot with uh, women and uh, workplace uh, environments, women uh, working in different contexts um, and gender politics, perhaps within Japan, Japanese literature. Um, and today we're talking about uh, the new translation of her work, which in translation is called There's No Such Thing As An Easy Job, um, translated by Polly Barton. Uh, and this book, I believe, uh, was published in Japanese uh, in 2015. Uh, so I'm going to uh, dive in and try not to give away too many spoilers, um, but I really wanted to begin by asking Kikoko uh, san just to tell us about this book. There's a, it's a, what, what kind of led to the inspiration for, for write, uh, writing this book?女の人がやってるカフェの話だとかずっと人間のことばっかり書いててで、だんだん飽きてきてで、今度はなんていうの、仕事のことばっかり書こうと思ったんですよね。そのあまりその人のことを書こうっていう気持ちじゃなくて、
bringing the gender aspect uh, really to the forefront. Um, and of course, there's a lot of uh, emphasis on uh, writing by women at the moment and questions about women in the workplace in Japan. Um, so, I, you know, maybe your, your work speaks to that um, context. Do you think there's a, there's a reason why this interest in women and work and indeed in literature is, is coming to the forefront now? もう、今の時代みんな女の人は仕事をしているので、何か自分が特別なことを書いてる。なんか仕事、お仕事をしてる女の人のことばっかり書いてるっていうことが自分でそんなに特殊なことだっていうふうには思わないので、自分にとっては
小説のフォトスライムの船っていう小説もそのことについてかポスターについて書いてますしでもあれで書き足りなかったのがまたポスターのことを書きたかったのでそれを採用しましたであの基本的にはもう全部あの自分のやりたい仕事ですであの構造としては、えっと、主人公が小さい部屋からものすごく大きい場所に行くっていうグラデーションにはしてます、うんえっと最初本当にすごく小さな部屋にいるんですけれどもそこからまたあのそこそこ大きな部屋になって大きな部屋っていうか、まあ、バス会社のパーティションにかかか囲まれたそこそこ2人ぐらい入れるスペースになったりとかっていうんで最終的に大きい公園になっていくんで空間的にはグラデーションになるようにっていうのは考えました。Yeah, that's, that's a nice reminder of this, this opening out of the space in which the character is in. And at the same time, she becomes more and more embroiled in, in the jobs that she's doing. It seems like her, her association with the work itself becomes closer while the workplace becomes bigger. I don't know if that was deliberate or maybe just the contrast between those two, those two things.、Um, You mentioned Osaka and how that's important. And I wonder if it's、uh, useful for、um, especially readers who are coming to this novel who've not been to Japan or are not familiar.、Um, Osaka, in my mind, I spent my time in Tokyo, but Osaka, in my mind, I'm looking at,、uh, and Osaka, in my mind, is associated with a kind of merchant class、um, historically, but also with comedy.、Um, a lot of manzai couple, the kind of doubles are, use this distinctive Osaka、uh, dialect in their, in their Uh, comedy.、Um, so, what does Osaka mean to you? And, and I know you write in this Osaka dialect as well. Can you maybe explain that, that significance to、uh, an English readership? Osaka から離れた、今隣の県に住んでるんで、あのまあ、生まれ育ったところですね。で、あでやっぱりこう人がよくしゃべるっていうのは本当にそうみたいで,であのみんな話が上手ですあの。理由は全然わからないんですけどテレビの影響かわからないんですけれどもほぼなん住んでる人の、まあ、半分以上ものすごくよくしゃべります。あのそういうところでイギリスであるのかあの逆にお聞きしたいぐらいあのみんなが話が。上手っていうところですであとやっぱり人を笑わせたりとかなものを上手に言うことねその、えー、と例えば、ね、お金持ちであることとかっていうのもお金持ちであることとか容姿がいいこととかももちろん価値のある土地ではある価値があると思われている土地ではあるんですけれどもそれ以上にやっぱり一番その人が大阪であの価値があるのって面白いこと。なんですね、話が上手なこと面白いことってあの日本の別の場所の例えば東京にいるような人と喋ったんですけれどもあの面白くないっていうことを同情されるようなことって大阪だけらしいですやっぱり私はそこで育った影響っていうのがあるんで母親も友達もすごくよく喋る人だったのでであのでまあ離れて見てでそこがすごく良かったっていうふうに思わないんですけれどもでも自分がまあ小説を書く上でやっぱりその人の会話とか特に書く上であのそういう視点っていうのは役に立ってると思いますしその主人公の,その心情ねその何かを見た時に何か指摘をするような視点とかっていうのはやっぱりあの大阪で育ったことのあの。利点みたいなのはあるのかもしれないなっていうふうには思います。Yeah, it, there's a there's a real approachability in the character's voice, I think, and 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 the narration of the of the novel. Although Polly Barton's translation doesn't、uh, kind of consciously engage with the with the dialect, I mean, it conveys very smoothly that kind of. Humor and、uh, approachability of、uh, what I would associate with an Osaka voice and, and what you've, you've described. So、um, it's really great that、uh, English readers will have an encounter with that in a, in a different way, I guess.、Um, you were、um, describing、uh, the, that kind of that, that 
talkativeness, the chattiness of, 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 of Paul Saka. Um, and I read a, an interview that you gave in about 2013, and you said you wanted to write novels um, that sounded like a kind of interaction with a passerby. So a kind of zatsudan, uh, this kind of banter or kind of uh, tittle-tattle, chat, um, uh, insignificant conversation in a way. Um, and that kind of builds up this sense of the of the workplace. I think in in the in the novel, um, we get to know the character um, through everything that she tells us, but she also doesn't tell us very much about her private life. You mentioned she's not. There's no obvious romantic relationship. Um, how do you uh, kind of what is this this character's uh, voice? She has no name in a novel where everybody else and there's lots of other characters have names. Um, is she a universal character? Is she very specific? What, what, what is this particular character um, in this, this workplace and in this novel setting? So this is the name of the name of the name ずっとこう覗きっていうか監視をしてる仕事をしてる時に思いました。あの、仕事は、え、ごめんなさい。主人公は仕事自体だっていうのがずっとあったんです。小説を書いてる時に。この主人公の状況でまあ、バーアウト
思いますでも全く簡単な仕事だっていうふうに思いませんしあの私は小説家になる前にあのファイリングの仕事をしてたんですけれどもあのただただコピーをする仕事なんですよ。コピーをしてそれをホツキスであのステープラーで閉じるっていうだけの仕事なんですけれども、うん、実はその仕事に戻りたいっていうふうにずっと思ってます。I suppose then the, the, the obvious kind of question which might bring it up to date is, is, the, is, is this context in Japan right now in terms of the pandemic as well and how that is affecting、uh, working patterns.、Um, uh, you know, your A lot of your work is, is connected to the, what we call the lost generation, this generation of kind of disenfranchised youth who、um, have found themselves in a very different context、um, post、um, economic bubble when the, when the bubble burst at the beginning of the 90s、um, in Japan,、um, and, and maybe a, a more of a discourse on precarity and fixed term contracts、um, and those kind of work uh, uh, employment statuses.、Um, And of course, your, your protagonist, you know, is, 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 I was kind of wondering is she, is she lost?、Um, and kind of what is happening then in the, in the context of the, the pandemic? You know, maybe does this, does this character have more resonance now with what's happened in the past, past 18 months?、Um, or uh, are, things, are things different? And does she give us some, some, some attitude or lesson for moving forward? そうですね、あのロ,スロストジェネレーションについてまず話しますけれども私,が私自身がやっぱり自分の世代のことしか書けないっていうのもありますしあのやっぱりあのむ難しいその出職なの時代に自分が生まれてしまったというかその就職なんの時代に自分が大人であったっていうこととあの自分の小説っていうのはもう全く切り離せないものだと思いますし自分がその時代に生まれたのであればやっぱりその時代というかその世代自分がロストジェネレーションであるっていうことはやっぱりずっと書いていかないといけないっていうふうに思いますあの上の世代のことも下の世代のことも書けないというか、まあ、取材したら書けるんですけれど書けるというか取材して書いたりすることももちろんありますし子供のことを書くこともよくありますけれどもあのやっぱりロスジェネレーションの人間がどう仕事をしてでどうやって生きていくのかということは自分にとって大きなテーマですし書かないといけないテーマではあると思います。であともう一つの質問どうでしたっけパンデミックの、えっと、じ状況でこの小説でどういう意味合いがあるのかっていうことだったと思うんですけれどもえっ、ー、とそうですねその書いた当初パンデミックこういうこ,こういうそのパンデミックの状況になるっていうのはあの全く考えたことがなかったのであんまり大きなこと書いて思って考えて書いた小説じゃなくて本当に自分でやりたい仕事を5つやらせようっていうだけで小説書けるのかみたいなところから始まってるんでもうそうですねまあうんどうかなパンデミックの状況で意味のある小説にな,なってればいいですけれども<笑>そうですねちょっと、うんうん、まあでもなんなん何でもしたらいいと思うよっていうのは思うんですよ。なんかその意味のある仕事じゃないといけないとかそのやりがいのある仕事じゃないといけないとかっていうふうには私は思わなくて一番その仕事をすること上で幸福なことってあのあ合う仕事をやれるか自分に合う仕事を見つけられたかどうかに尽きる。っていいう,うに思いますのであの、えーとね、コロナあ、えー、とパンデミック下で生まれたいろんな生まれたというかすごく目立つようになってきたいろんな仕事ありますよねウーバーイーツとかあのでそういう人たちをやっぱり見ながらあのそういう人たち同士があの街中で違う業者の
奪いっつって出前屋さん2人が喋ってたりするのとかを見てすごく新しい<笑>あの状況だなっていうふうに思った今まではちょっとその出前屋さん同士がどこかいろんなところ町のいろんなところでその情報交換をしたりとか本当に雑談をしている談笑しているっていうような状況って見たことがなかったんですよこの状況になるまで。でそういうのを見ててすごくなんか羨ましくなってでなんか自分はそういうことこういうことこういうことこそ小説にしたいなっていうふうに思ってであのだからそれを見てて悪い状況ではないですし例えばその自分の小説の話小説に話を戻すとその主人公はその監視カメラをずっと見るとかおかきのその後ろのこととを書くとかバスのアナウンスを書くとか,なんかあとまあポスターのチェックをしに行くとかその一見そのいい,いい仕事というかなんてか輝かしい仕事ではないんですけれどもでもそれがすごくその本人に合っててでどんどんどんどんのめり込んでいくっていう状況を書いてるんですけれどもだからすみませんちょっとまとまらなくなってきたんですけれども。パンデミック下でもそのいろんな仕事が生まれたりとかそのあ新しく日が当たる仕事っていうのがまたで,できてると思うんであのこんな言い方が無責任かもしれないですけれどもその状況を楽しめばいいんじゃないかなっていうふうに思いましたその既存の,その今まであった仕事でダメ,になダメになっていくというかあの困っていく仕事もありますけれども、また今度新しい仕事が生まれてて、でそのこと自体はあのそれに合う人がまた出てくるんじゃないかっていうふうに思ったら、なんかめちゃくちゃ悪いことばっかりでもないと思ったんですよね。そのリモートワークがすごく楽だっていう人いっぱいいますし、まあ、会社に行きたくないってみんなっていう、大勢のを見てて、で、なんかそこまで。すごくいろいろありますけれどもその仕事環境に関しては何もかもが悪くなったっていうふうには思わないですしでどんなことでもやればいいっていう、まあ、自分の小説で言うとそのどんなことでもやればいいっていう部分なんですけれどもなんかそれが見えやすくなってきたような気はします。うん I think that idea of what a meaningful job actually is is, is also a, a quite a poignant、uh, point at this time. I think a lot of people have also kind of reconsidered what they are doing,、um, and the kind of the, the context that we're currently finding ourselves in is, is, is encouraging,、um, sometimes forcing people to reevaluate、uh, their relationship with their, with their work, but other dimensions in their life as well. What, what does work make one happy? What is the meaningful? Um, a job in that context, I think, is, is, is so important.、Um, and I wonder if that's where the, the, the freshness of your voice comes through, even though this was written, as you say, in,、uh, before, before we, anybody knew about a pandemic. And in 2015, it was published. And、um, that, but that idea of because it comes through you thinking about the jobs that you wanted to do,、um, there's a resonance with people now thinking about what they actually want to. To do and what will make them happy、uh, in, the, in, in today's、uh, kind of very strange,、uh, disoriented world.、Um, I might just、uh, think about literature a little bit、um, because that's the field that I know.、Um, and you're talking about, we're talking about kind of the, the social context of this, of this work. But、um, do you have any strong literary influences? I think that although it's a very contemporary、um, work, there are. I, I was struck by some kind of resonances with, in a way, with people like Hayashi Fumiko's、uh, Horoki, Diary of a Vagabond, or this kind of、um, these moving female protagonists who also exist、uh, in, in Japanese literature、um, uh, kind of decades earlier than today.、Um, when you started to write, did you have a, an influence in mind? Were you inspired by a certain、uh, a Japanese writer? Or indeed, world writer. <laughs> すみません、思いつかない。<laughs> ごめんなさい。あなんかあったはずなんですけどね、なんかな、なんかん、小説っていうよりは、やっぱり、あの、し
仕事に関していろんな人から聞く話であったりとかあとドキュメンタリーとか、えー、と前後するかもしれないんですけれどもあのドイツかオーストリアの映画で「眠れぬ夜の仕事時間」っていう夜中仕事してる人だけを取り上げた映画があってですっごくそれが好きで,で1時間40分ぐらいで終わっちゃうんで,でなんかもう物足りないわと思ってで自分で書くことにした続きを書くとかしたっていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思います小説絶対に関して、すみません、えっと、えー、今日、小説、あの、こんなに大し仕事はないよ、どの小説に影響を受けて書いたかっていうのは、ちょっと自分ではないです。あの、影響を受けた、その、好きな小説家っていうのはいっぱいいるんですけれども、あの小説に限っては、ちょっと何を、誰、何かを参考にしたっていうのがなかった。Well, it's interesting that you mentioned this talk about film because there's something very cinematic in the prose that you write, you know, that's very visual, and,、uh, and you get the sense of, of you know, for me, it, was, it felt it, I was reminded a lot of walking around certain parts of, of Japan.、Um, so it took me there in a, in a very visual way,、um, although things were slightly odd, maybe, or distorted.、Um, Um, so, I remember buses with the, with the audio adverts piping through, and I remember these flyers and, and things like that that appear in the, in the, job,、uh, in, in the jobs that the character is, is, is taking on.、Um, so, in that way, it's, it's really transporting、uh, your readers as well,、um, which is really exciting, I'm sure, when we can't、uh, travel physically. Taking your inspiration from elsewhere,、um, are you allowed to say what you are you working on something at the moment? No, uh... あの新聞であの連載をしてるんですけれども、えー、と水車小屋の話を書いています。えー、と日本でそばってそのヌードルの一種なんですけどそばをそばこそばをひそばはそば粉から作られていてでそのそばの実をひく水車をあの水車の番をすることになった18歳の女の子の話を今連載していてでその女の子がその水車小屋でその臼をその水車と連結された臼,臼がその空引きしないように臼が傷まないようにずっとあの用務が見張ってるんです売れからと。あの4音がずっとその様子を見張ってきてでその世話をしながらそのそば粉を運んだりする女の子の話っていうのをあの新聞で連載しています。で、まあ、それも作業中なんですけれどもえっと一番最新でまあ手をつけている長編っていうのがえっと自分よりは4つ下。の男の子ですかね1982年生まれの男の子が大学に入ってあのシューベルトの曲を聴くようになってでその、まあ、ピアノをその男の子が弾けるんですけれどもであの友達と5人でシューベルトのマスの第一楽章を演奏しようっていうことになるんですけれどもなかなか。1年に1回ぐらいしか演奏できないまま20年が経つっていうで、まあ、その男の子の1982年生まれの男の子の20年の話をと男の子とその友達の20年間の話っていうのを今書いています。Reminds me of another thing that goes through is, is food. And of course, I really miss Japanese food, but there's so much food、uh, in, your, in your work as well. So it's a really delicious prose. I think we're coming up to time. So I'm going to、um, finish my questions there. But it has been、uh, really delightful to talk to you,、uh, Tsunoda Kiko san.、Um, and I wish you every success with this book、uh, and also with your future writing. And、uh, may you find happiness in your jobs. <laughs> Thank you.
I'm delighted to be appearing at the festival talking to Keiichiro Hirano about his mm. wonderful new novel, At the End of the Matinee, the second one that's been translated into English. Uh, I thought it was a wonderful book, uh, an incredible plot, great story, great mm -hmm. characters. So it's lovely to be talking to you, Hirano san. Your two characters, you have two main characters. And one is a classical guitarist, a professional mm. musician working mm. to a very high level. And mm. the other is a journalist, uh, mm. Yoko, who works in war zones. Mm. And so it's a strange combination. Could you mm. tell us a little bit about how they meet and what sort mm. of characters they are? Mm. Hi. Uh, ありがとうございます。えっと、え、え、あ、もうちょっと続けていいですかえっと、できたら、え、ま、これ世界で起きていることを自然な形で小説に反映させることができるんじゃないかというふうに思いまして、女性の方をジャーナリストにするというアイディアを思いつきました。There are many cultural references in the book and the characters are very cultured. Uh, they obviously go to concerts but there are film references, movie book references, all kinds of things, but I noticed there's a specific interest in German culture. Um, you've translated a bit of Rilke for the book. You mentioned mm. Thomas Mann, mm. Goethe, obviously Bach. Mm. Um, do you speak German? Is there a particular interest that you have in German culture? え、ただ、ドイツ文学あるいはドイツの音楽、え、文化には非常に大きな影響を受けてまして、特にトーマスマンという作家は10代の時から非常に好きで、あの、影響を受けてました。で、今回の小説は、ま、リルケの詩が一
やっぱり今の出来事っていうのをこう考えてるという意識があります。In this book and in the other book that's been translated into English called A Man,、um, うん、you have prologues that seem to suggest,、うん、I don't know whether that's An imaginary author, or whether it's you, they seem、mm. to suggest that these are people that you've actually met.、Mm. Uh, I wondered, should we take that literally? And do you put real people in your books? And if、mm-hmm. so, what happens?、Mm. 小説に関心持ち始めた時に19世紀から20世紀の初頭にかけての文学作品に非常に大きな影響を受けたんですねでしばしばそういう作品は非常に魅力的な序文を持ってるんですね例えばドストエフスキーのカラマゾフの兄弟だとか、えー、オスカー・ワイルドの、えー、ドリアン・グレイの肖像だとか、えー、まあトマス・マンのマヌヤもそうですしでまあ序文を書くっていうのはちょっと古いスタイルになって最近ではあまり流行らなくなったんですけどえー、今はですね多くの作家がソーシャルメディアなんかを通じてこういつもあの読者の前にこう姿を表していてそういう時代に序文っていうのがこう新しい意味を持って、あのー、復活する可能性があるんじゃないかと思ったんですね。それでもう一つは今の読者はやっぱりもういろいろ忙しくて、あのー、最初からかなり本が面白くないとなかなか読み続けてくれませんけど。僕はもう,もうちょっと小説を静かに始めたいんですね、いつも。だから、あの、スッと始めるため、最初からもういろんな事件が起きてっていうような書き方をせずに済むように、まあ、序文であらかじめ、まあ、これはこういう話ですよっていうふうに、こう、読者に伝えておけば、そこで読者がその後、物語が少し静かに始まっても、あの、これからこういうことが起こるんだなっていう期待によって、読み続けてくれるっていう効果があるんじゃないかと思ってるんですね。で、でもおっしゃる通り、序文っていうのも結局フィクションの一部ですから、本当にどこまでこれが事実なのか、フィクションなのかわからないっていうことを、読者も結局は楽しみながら読むんじゃないかというふうに思います。It didn't feel old fashioned to me. It felt quite <laughs> meta, quite modern. So maybe it's so old fashioned, it's become new again.、Yeah. <laughs> so we have your characters, Yoko and Makino, the guitarist,、um, having this really quite tantalizing love affair.、Mm. Um, and I wondered, reading it, you know, What's going to happen? Will they get together? Will they stay apart?、Oh. Um, do you like pushing your characters around or do they tell you what they want to do? So, the book is a very good layer. The top of the layer is a very good story line. The story line is a very good story line. The story line is a very good story line. The story line is a very good story line. The story line is a very good s t o けてる方がこう仕上げとしては良くて、その下に社会問題とか哲学的な問題とか、まあすごく複雑なテーマが折り重なってるっていうイメージなんですね。で、ストーリーラインがこう非常に楽しく読める、えー、シンプルなものであるからこそ、えー、そのハイバックグラウンドまで読者はこう楽しんで読めるっていうようなデザインをいつも心がけてるんですね。で、そういった中でまあ二人の、えー、人間が愛し合うことができるのかできないのかっていうのは非常にこうあのまあ、読者にとってこう関心を持つやすいテーマであってでまあシンプルだけれどもやっぱりその何て言うのかな、えー、まあこの、えーまあ、非常にこう分断とか対立ってことは言われてる時代に、まあ、愛っていうものがこう人を結びつける力っていうのを、えー、描きたいと思っていましたので、えー、そういった意味ではまあ僕自身がもちろんこういうストーリーにしたいと思ったと思,思いつつえー、物語自体が僕にこういうふうな、えーまあ、結びつきの難しかさとそれが実現した時のこう美しさっていうのをあの要求したというところもあると思います。えー、っとまあ大体今,も今言っていただいたことでいいんですけど一つちょっと興味深いあのエピソードを付け加えたいんですがあのこの小説は新聞連載っていう形であの最初に発表されたんですね。これは日本独特で今で今もあの毎日の新聞にちょっとずつ連載していくっていうスタイルがあ,のあるんですけどそうすると読者がこうだんだん読み進めていってこうすごく盛り上がってきてインターネット上でもこの2人は最後は本当にこう何て言うかもう一回出会うことができるんでしょうねっていうふうになんかちょっと作者に要求してくるような雰囲気もあったんですね
、で読者が本当にこの2人の恋愛がうまくいってほしいっていうことを願いながら読んでるっていうことをあの連載中にすごく感じたんですね。で,でもこれはすごくやっぱりフィクションの不思議な効果で僕たちは友達の恋愛がうまくいくかどうかっていうことをそんなに強く願わないと思うんですね。うまくいったらよかったねっていうしうまくいかなかったら残念だねっていうしその友達2人が本当に恋愛がうまくいくかどうかってことは本当のこと言うとあんまり関心がないっていうことの方が一般的じゃないかと思うんですけど小説の場合はやっぱり読んでる人たちがうまくいってほしいっていう思いをすごく強く感じながらあの最後まで読んでったんですね。でそこに僕はやっぱりフィクションの面白さっていうのをあの今回書いていて改めて感じました。And、we're、um, having this conversation using technology. I think it's going pretty well.、Mm. We've not misunderstood each other so far, <laughs> but so much of the novel is about、mm. misunderstandings、mm. in tech, in emails,、mm. all those new methods of communication.、Mm. Uh, mm. Has it been a gift for you as a novelist that you can make advantage? I mean, if they just met, if they just met more often, It's a short novel. <笑>うん、そうですねあの、まあ、昔の小説はロミオとジュリエットにしてもあるいはフローベールの感情教育っていう小説にしてもその恋人たちが会おうと思って会えない時に、まあ、もし携帯電話があれば簡単に連絡が取れてストーリーが成り立たなくなっちゃったと思うんですよね。それで恋愛小説を書くのは難しくなったってことをあのが日本でも随分と言われたんですけど。でもそこで僕はやっぱりむしろメールだとか電話があるからこそ生じている誤解だとかトラブルっていうのもたくさんあると思うんですね。ですからやっぱりそれのためにすれ違ってしまう運命っていうのがまあ非常に現代的な物語になるんじゃないのかっていうことをあの考えたんですね。This is also a novel very much about creativity、mm. and what it is to be a performer. Are there any similarities between what Makino does and what you do?、Um, between the creativity of a classical musician and the creativity、うん、of a novelist? So, this is a very important thing to do. I think it's a very important thing to do. I think it's a very important thing to do. I think it's a very important thing to do. I think it's a very important thing to do. 世界ですから、まあ、この世界をどうやって生きていったらいいのかとかこう自分の孤独っていうのは一体こう何,の何のせいであってどうやったら克服できるのかっていうことを思考するっていうことがやっぱり言葉の持ってる力だってそこは文学が音楽と非常に違うところだと思うんですね。でまあ音楽との比較で言うとやっぱり文学も音楽も時間芸術ですから最初の始まりがあって終わりがあって、まあ、そのプロセスを楽しむっていう。えー、ジャンルなのでその全体の構造構成を考える時にはまあ音楽の冒頭だとか音楽のクライマックスに向かっていく時のこう盛り上がり方とかあの音楽を参考にしながら小説の全体をイメージするっていうことがあるんですね。ただそれぞれの場面を書く時にはむしろ絵画の方が参考になるところがありましてまあ絵画一枚の絵画だとまあ全前景にこう主要な人物がいて背景は少しぼかして描いてあるとか、まあ、遠近法によってその場面をコントロールしてますけどあの小説の書く場面を書くときには僕もどちらかというと絵画的にイメージするんですね。何がそこで重要なトピックで何が背景に押し合ってもいいトピックなのかと。えー、だけど全体の流れをイメージするときには音楽をイメージした方が僕は理解あのちょっとこうヒントが多いような気がするんですね。Thinking about the novel now, there are quiet passages and allegro passages and some huge, great cymbals and drums and shocks and <laughs> like climaxes, as you say. So I think music is a very good way of looking at the way the novel is structured.、Um, But th there is another theme running throughout, which, which is the fear of losing your talent. Not being as good as you once were, and also younger performers, writers coming up who are doing new, exciting things. If、mm. I can ask a rather cheeky question,、um, does Makino's 
angst in any way mirror your own? I mean, you've been hugely successful. You're hugely successful in Japan. So <laughs> is artistic nervousness something you feel as well? Mm. Mm. そうですね。まあ日本では中年の危機っていうのは言い方でミドルエイジクライシスっていうのは非常に強調されまして、40代になってこうデプレッションに陥ってしまうっていうのことを、まあ実際によく僕の周りでもありますし、それで僕自身は40代になる前に、まあちょっとこう、そうならないためにどうしたらいいのかっていうことを随分と考えたんですね。それでいろんなアーティストの40代の仕事っていうのを見ていくと、確かに創作活動が行き詰まったり、まあ、大きく作風を変えたり、まあ、音楽グループだったらバンドが解散したりとかですね、いろいろなことが起きてるんですね。ですから、若いうちにデビューして仕事を続けてきたあのアーティストにとって40代ぐらいっていうのは一つ何かこう転機になったり、停滞が訪れたりっていうようなタイミングなんじゃないかと。でそれはやっぱり若い才能が出てきて、自分自身が年を取ってきて若い、あの文化との間にギャップができてきたりとかいろいろな事情があると思うんですけどでまあそういったことをこう自分としても克服しなきゃいけないっていうふうに思ってい,あのいたところはありますので、まあ、主人公があの陥るこうまあその創造者としての音楽を作る音楽を演奏する人間としての危機っていうのは非常に共感を込めて書きました。Because there's such a rich range of characters and they're not all artists, they work in different fields, you cover a lot of bases.、Um, in choosing your time frame, you've covered the, the banking crisis, for example.、Mm. Um, so there, there's a little bit about why the banks failed.、Uh, you obviously go into music very deeply, and there's、mm. also Uh, reference to war in the Middle East, specifically、mm. in Iraq.、Um, mm. So, you must have had to do a lot of research. How long did it take? And、mm. do you enjoy that process?、Mm. そうですね、まあ、ゼロから始めたわけではなくて、ずっと自分でこうそれまで関心持っていたことを、まあ、小説書くにあたって改めて調べ直したっていうところもありますので、具体的なリサーチは多分、まあ、半年ぐらいだったんじゃないかと思います。で、例えばイラクに関しては、まあ、ちょっと取材に行くわけにはいかないので、当時、あのバグダッドにいた AFP 通信の、えー、記者にインターネットでずっと取材をしていて、で、彼も午後7時以降になると外出禁止令が出て外に出られなくて、非常にフラストレーションが溜まっていて、質問すると、あの、あの非常に親切にいろんなことを教えてくれました。僕との会話をあの楽しんでくれまして。で、まあ、僕はあの日本ではあの僕の世代というのはロストジェネレーションと言われてるんですけど、まあ、あの就職が非常に難しい時期に社会に出てしまったので,今,の今でも生活に苦労している人が多い世代なんですね。ところが日本でも新自由主義の風潮の中で一人の人間がお金持ちになるか貧しくなるかは個人の努力次第で。まあ、自己責任だっていう言い方を非常によくされるんですね。で、僕はそのことにあの強く反発してまして、やっぱり社会的な状況だとか構造の中で一人の人間の運命っていうのは大きな影響を受けてるんだってことを小説を通じていつも描きたいと思ってますので、まあ、登場人物のキャラクターだけじゃなくて、やっぱり社会背景っていうのをしっかり描かないと、その生きた人間を描いたことにならないんじゃないかというふうに思ってるんですね。ですからそういう意味では日頃から今社会で何が起きてるかっていうことに関心を持ってますし、まあ、小説書く上で改めてそれをリサーチし直すのはあの僕自身にとってもあの勉強になりましたしとても面白かったです。マキノウ makes a, a very strange statement at one point, but I think it's crucial for the novel that he says the, the past can be changed.、うん Um, I wonder if you could talk a little bit about that. It's a, it's a kind、mm. of mystical statement. <laughs> What does he mean by that? And do、mm. you agree with him? So, this is what I think about. I think that the past is not the same as the past. I think that the past is not the same as the past. I think that the past is not the same as the past. I think that the past is not the same as the past. I think that the past is not the same as the past. I think that the past is not the same. 過去の見え方っていうのは非常に変わっていきますね。ですから過去自体っていうのが果たしてあるのかどうか。それはやっぱり僕たちの認識が
構成しているものなんじゃないかということをずっと考えていたんですね。でどうしてそういうことを考え出せたかといいますとその日本ではそのまあちょっと通俗的に理解されたフロイトのトラウマ説みたいなものが非常に広まっていて。まあ、非常に例えばこう子供の時に虐待されたとかあの貧しい家で育ったっていうような人たちがまあ自分はそういうトラウマ体験があるから今こういう人生なんだっていうふうにその過去と現在との因果関係の中であの閉じ因果関係に閉じ込められてしまってなかなかこう明るい未来に向かって進むことができないっていう人たちがまあ僕の周りにもたくさんいたんですね。だけどえー、実は過去っていうのはそんなにこう固定された安定的なものじゃなくて認識によってあの非常に変わっていくものなんじゃないかとでそういう考え方をすることによって僕たちはこう未来っていうのを新しくこう描き直すことができるんじゃないかっていうことを書きたかったんですね。でもちろんこの考え方は一方では社会的には歴史修正主義のような人たちにつけ込まれて、まあ、歴史っていうのはこう例えばホロコーストが、えーあなかったっていうようなことを言うような人たちはその過去が意外と安定的じゃないっていうことにつけ込んで歴史を変えようとするわけですねでその歴史は変えてはいけないっていうことが社会の中でずっと戦いその戦いがずっと続いてるわけですけどそういうような社会過去の不安定さっていうのに注目したあの考え方なんですねですから変えてはいけないものまで変わってしまうかもしれないっていうところがまあこのいい面とそれから良くない面両方あることだと思いますです。Or a particular piece of music, she says something like, You can tell that was written just after the 30 Years' War.、Mm. Um, could you talk a little bit about that perception of hers?、Mm. そうですね、そのバッハの生きた時代っていうのは、まあ、実際には 30, 30年戦争よりもちょっと後ですけど、30年戦争っていうのはドイツ人の半分が死んだっていうようなもうとても悲惨な戦争で、その後、まあ社会はカトリックだとか、カルワン主義だとか、えー、まあいくつもの対立する要素をどうやって強調して生きていくかってことを必死に考えようとする時代になっていったと思うんですね。でバッハの非常にこう多様な和製あるいはその大砲っていうのを聞いてるうちに実はその背景にこう複雑な対立する要素っていうのをいかに調和させるかっていうことが大きな課題だった当時の社会の、えー、状況っていうのがあったんじゃないかっていうふうに陽子は考えるんですね。で彼女はイラクでまあ非常に混迷の状況混迷を深める状況になっていてさまざ、あ、まなこう勢力が対立している世界の中でバッハの、えー、まあもうマニアックなまでに、えー、複雑な要素をこう組み合わせてこう調和させようとする音楽を聴いてる時に、まあ、これはやっぱり非常に大きな戦争を経験した後に人間が生み出した音楽なんじゃないかということに気づいたというようなあの話なんですね。I think that's all we've got time for. So I'll just wrap up by thanking you very much, Hirano san, for a very enlightening conversation and for writing such an intriguing and powerful book. It has so many themes that we haven't even touched on.、Um, but I think when I go back to it, I will be thinking of music. And cymbals crashing and violins playing,、mm-hmm. uh, and above all, the, the wonderful guitar playing of your lead character, Makino.、Uh, it's a splendid achievement, and I do recommend that people go out and read、mm-hmm. it. Thank you very much. 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 It's there in darkened rooms when the stage lights come on. It's in a park full of people belting out the same song. It happens in classrooms, having a go, hands on. 
It's found in small circles exchanging stories. It's under a tent making brand new discoveries. It's in those shared experiences that help build communities. It inspires change, provides opportunities. It brings joy, sparks curiosity. It provokes feelings recognisable to everyone, making our hearts race and giving us goosebumps. It's for those who don't think they can have it. It's for those who know that they need it. It fosters connection and understanding. It is ours for the taking, as well as the sharing. Culture is what makes us human. It makes our world better. Culture is our culture. Let's explore it together. It's really, really famous for aliens. <laughs> there are more aliens in Cheltenham than any other place in the whole world. Shimmy. Where's the shimmy, 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 shimmy? Oh, excellent. Very like good. all the colours are tapping their feet as Luna shows Dad how to pirouette. Whoa. <laughs> and it's like the sun is boogieing behind every cloud as Luna and Mum do the crazy legs. No one. Being a writer is about your idea. No it's brilliant. It's, um, it's great to inspire the new generations of writers, hopefully. Probably come back next weekend. <laughs> you had to deal with homeschooling. Oh, no. Yeah, not that. My respect for teachers has shot right up. <laughs> well, to be fair, my kids go to quite a posh school and the weekly lesson plan came with a wine list. <laughs> Pairing suggestions for the different subjects. <laughs> with English, obviously, a, a nice rosé. History, dry white, very dry, very white. <laughs> And then all the art subjects, just some nice Prosecco. <laughs> I grew up with the idea that it was important to be the best. So as kids, we were challenging each other different things. And I always wanted to do, you know, jump the highest, jump the longest, um, do the most dangerous stunt. All of these things, I wanted to do, be the guy that they had to be. The first one I've ever been to, and uh, I'll, I'll come again. Because I only live about 10 minutes away, so to have someone like Peter Schmeichel just on your doorstep is amazing. It's great to have um, things like this back again after 18 months we've had. One year there was a national competition for the 50 metres sprint, and uh, when I was 10, and the four kids in my year, we were like all in the top 100 of the whole of the country. And then uh, my mum pointed out that it's because our running track, because we were on Dartmoor, was downhill. He has to have toast made from a perfectly square loaf and two boiled eggs of exactly the same size. <laughs> Can you imagine anything more boring than going to brunch with Hercule Poirot? Do you know what, I've always read crime and I've always wanted to write a novel and as anyone who's written, I'm sure there are plenty of people here who have, it's really difficult and it takes a really long time. It's been amazing, we've had a great day, um, we've seen some wonderful people and the kids have had a great time doing the arts and crafts, so yeah, lovely time.